குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண போகிறாரு ஸோ உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் கீர்த்திவர்மன் ஸோ கீர்த்திவர்மன் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து என்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக படித்தவர் குரூப் ஒன்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண வந்தார் ஸோ 2015-16 தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு தடவை குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எழுதினார் அதுக்கப்புறம் குரூப் டூவில் இப்போ வந்து கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ ஹீ இஸ் அ கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் இன் குரூப் டூ கேடர் ஸோ அவர் தான் இப்போ உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார் உங்களுக்கு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் அதே போல் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸை வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரை அஸ் வெல் அஸ் வேக் சப்ஜெக்டாக பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த எக்கனாமிக்ஸை வந்து எவ்வளோ தூரம் ஒரு லைவ்லியாக கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் லைவ்லியாக கீர்த்தி கொண்டு போவார் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த எக்கனாமிக்ஸில் டவுட்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நாங்கள் அனுப்புகிற அந்த மெயில்லையே நீங்கள் வந்து உங்கள் டவுட்ஸை நீங்கள் ரிப்ளையாக அனுப்புங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ டவுட்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நாங்கள் கன்சல்டேட் பண்ணி ஏன்னா பிகாஸ் அவர் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால கவர்மெண்ட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்ரி செகண்ட் சாட்டர்டே மட்டும்தான் லீவாக இருக்கும் மிச்ச பிகாஸ் அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே வீக்கெண்ட்ஸில் தான் வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியும் பட் அதுவுமே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் சாட்டர்டே மட்டும்தான் இப்போ லீவாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னா அவருடைய அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறத அந்த செகண்ட் சாட்டர்டே மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டவுட்ஸை வந்து நீங்கள் மெயிலில் கொடுங்க நாங்கள் அதை கன்சால்டேட் பண்ணி அவர்கிட்ட காமிக்கிறோம் கீர்த்திட்ட காமிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அஸ்வெல்லஸ் திரும்ப சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதே போல் ஸ்டில் குரூப் ஒன்னுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப ஆயத்தமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு அதனால் உங்களுக்கு குரூப் ஒன் ரிலேட்டடாகவும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அவர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ குட் மார்னிங் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் எக்கனாமி இண்டியன் எக்கனாமி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து இந்த குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எவ்வளோ கொஷின்ஸு இந்த இண்டியன் எக்கனாமி வரும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டியன் எக்கனாமியை இந்த நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் என்ன ஸ்டடி பிளான் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன சோர்ஸ் சோர்ஸ் மீன்ஸ் எங்கேருந்து எந்த எங்கேருந்து கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு கொஷின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் நான் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஒன் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதிமூணு கொஷின்ஸ் வரையும் வரலாம் குரூப் ஒன் கேட்டுருப்பாங்க இது வந்து நான் ஒரு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எக்கனாமி வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா கரெக்டாக எப்படி எந்த ஏரியா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அட்டன் அட்டன் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக நான் முடிச்சு கொடுத்துருவேன் அதனால் வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பத்து முதல் பதிமூணு கொஷின்ஸ் எப்படி சார் வரும் என்ன என்ன பேட்டர்னில் வரும் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸ்டடி பிளான் ஐ மீன் பேட்டர்ன் சரிங்களா 
So, pating na. Ini sudi pernah pattern orang cikla mak ya. Pattern, kalau pating na, ini pernah pattern orang pakai bodi. Pakai bodi pating na. Kita ada satu old kusn paper cut tie ni refer pon. Alat kedua basic concepts. Aduh kau ni pakai orang ni ya. Agar orang anda economical facts. For example, India orang GDP project pon ada orang. Ia GDP ya, yar forecast pon orang. Anda forecast pon buat headquarters. Anda arwin esok ada headquarters. Apa orang tu pakai ni? For example, nelayan economic institution serik. Indian level la, world level la, Asian level la, nampati na. For example, Indian level nampati na. Main na nampati na. Ministry of Finance, anu nampati na. Fiscal nu solong aga. RBI, anu nde monetary policies, monetary sources nu solong aga. RBI, so dala anu nde finance institution nu solong aga. Anu peron nampati na. World level la, Asian level la nampati na. Asian, Asian development banks. Jelang anda nak role play pon, ekonomi la. Ayo perang world la orang lepati na, World Bank, IMF, abang orang lepati na, IMF nari ada, apa tu terk, ada tu pukulan ni, recent dollar pon ada, ADB, Asian Development Bank, abang na Brixel dollar pon na bank, apa tu jom ni apa tu ekonomi institution terk. Ayo orang tu, fact tu lupa, ada tu India orang GDP in dosa orang project pon, orang project pon orang kaya, orang institution ni kaya pangai, anu mar kaya pangai. Ayo perang orang tu. Anda ekonomi institusi orang head quarters kaya pangga, agak pernah anda, anda ekonomi institusi orang siapa start pernah angga, apa jenis kaya pangga, illa inno rambo tougha kaya guna apa jenis kaya, so nana, for example orang tu baca WTO orang tu, World Trade Organization orang tu, awang orang tu siapa orang tu awam, siapa institut pernah, siapa awam cangga, awang orang tu seperti awal itu pernah, seperti trade guna regulasi sila potong cangga, apa ini orang tu, nala objek itu apa buat tu, orang tu nama absen choose pernah orang tu, so ini orang tu ekonomi kaya. अंदर इन एरियास क्वेश्चन फर्क पड़े मुख्य वाले एरियास अंदर उन्हें बात है ना अंदर फर्स्ट टूर पैटर्न आंधमर उन्हें रहो सो राशनों में भी फर्स्ट टूर उन्हें वोल्ड क्वेश्चन है बस टीन बीस सेकंड उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाये थर्ड उन्हें बात है ना Economic welfare schemes. Fourth one, socio welfare schemes. Socio economic welfare schemes. So, in the area, that one is added. In fact, economic questions are also added. So, now, so now, my. Na old khususnya pasal itu ganipan yang refer pun ni awal no, awal itu abdi khusus sebab dia pita hawaii perik. Agar basic concept sama itu kelas lepas terima. Agar ekonomi kita facts no sama mari, ada GDP forecast, agar pada anda power di forecast, unemployment forecast, unemployment dia orang kerja, apun dah naya kepang. For example, pada itu pati na, population, alam fundu bulla pati na, population explosion, agar anda population facts, ada lima teknik kelas lepas na, demographical facts ni luangkan. Anda mahu nak direct question sura. Agar pernah tu baca na sosial kan, kami welfare schemes. Ini adalah very important. Ini apa baca ni? Nana sura. Nana sura baca na. Peri senda baca baca na. Government tu, anda nariya anda senda government nariya schemes potong kanga. For example, Perdana Menteri Kisan Sampada itu jana, orang itu ada scheme lama potong kanga. Seringlah. So, ada macam schemes ni yang nariya baca tu cukup no. Nama orang tu class ni potong no. Ini adalah pergi project pernah schemes. Orang tu ni, ini ke mana schemes ni potong no. Ipa ini skim sabar tu orang ni, apa dia khusus cara yang sama sekali na. Main a anda, anda boleh skim kurut tu orang, anda skim aku kurut tu tu, ni orang tu, ini orang tu, ini skim orang objektif kan na, apa dia panggil. Agar orang tu, ini skim, agak pernah apa dia kerja mana, ini skim orang tu, apa start pernah panggil, including date tu mana orang dia panggil, date tu, yang dah year dia panggil. Agar orang main a orang tu, ini skim orang tu, yang target pernah dia kurut panggil, orang target population tu pun dia, target ada, for example, farmers. Apa orang tu ialah anak-anak ni sektor labor arts, agak orang tu pati na very poor peoples people, agak orang woman, ni mana ni apa tu section society lah section society orang tu, mana pernah orang tarik puni ni skim kaya pangai, 
போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து இந்த இந்த யாருக்கு டார்கெட் பண்ணி போட்டாங்கன்னு இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து மெயினாக கான்சென்ட் பண்ணணும் இந்த ஏரியாவில் வந்து தான் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்கலாம் கொஸ்டின் தரணும் வரணும் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்கனாமி எப்படி சார் ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இதுக்கு நீங்கள் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பிலிம்ஸ் குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்து <laughs> இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது எக்கனாமியில் வரக்கூடிய அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு ஏரியா ரொம்ப சின்ன ஏரியா ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அதனால் இந்த பதி பத்து முதல் பதிமூணு கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குற கிளாஸ் ரூம் கொடுக்குற நோட்ஸு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன அந்த ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பத்து முதல் பதிமூணு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏஜ் கிடைக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இப்போ சால்வ் பண்ணணும் யூஸ்வலாக ஆவரேஜாக இது வரையும் நடந்த ஃபிலிம்ஸ் இப்போ ஃபிலிம்ஸ் மெயின் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும் இதில் குரூப் ஒனில் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து முதல் பதிமூணு கொஸ்டின்ஸ் அதாவது பதிமூணு அவுட் ஆஃப் பதிமூணு சால்வ் பண்ணி ஈஸி தான் இருந்தாலும் நம்ம பத்தே வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து அழகாக இப்போ நீங்கள் வந்து மற்ற ஏரியாவில் வந்து ஒரு நூற்றி பத்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பத்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷம் ஃபிலிமினரி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கேட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணும் ஆட்டோமெட்டிக் கட் ஆஃப் பூஸ்ட் ஆகும் கட் ஆஃப் அதிகமாகும் அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கனாமி இந்த ஏரியா வந்து நீங்கள் நல்ல வெல்டுடுவாக இருந்து நல்லா நீங்கள் சின்ன ஏரியான்ற நல்ல வெல்டுடுவாக இருந்து நீங்கள் வந்து அதை அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் இல்லை நூற்றி முப்பது நூற்றி நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கோரை அவங்களுக்கு எஜ்ஜு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியா வந்து எஜ்ஜு கொடுக்கும் இது இந்த ஜாகிரஃபி மாதிரி ஏரியாவில் சின்ன ஏரியா தான் சிலபஸ் ரொம்ப வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அழகாக நம்ம வந்து இந்த ஏரியாவில் இந்த கொஷின்ஸ் ஒரு அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அதனால் வந்து அந்த ஏரியா நீங்கள் டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர் எஜ்ஜு கொடுக்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதாக இருக்கும் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் அந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஒன்று அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர்னால் என்னென்னு சார் குரூப் ஃபோரை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்து நூறு கொஸ்டின் லாங்குவேஜ் வரும் நூறு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ் வரும் அந்த ஜிஎஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூறு கொஸ்டினில் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஆறு ஏழு கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நீங்கள் குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நார்மலாக நீங்கள் போடுறீங்க அப்போ எக்கனாமியை சேர்த்து வந்து ஒரு ப்ளஸ் செவன் போட்டிங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் சரிங்களா நூற்றி எழுத்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த ஏழு ஏழு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எஜ்ஜு கொடுக்குறோம் இது உங்கள் ஸ்கோரை வந்து அப்படி பூஸ்ட் பண்ணி கம்மியதுக்கு ஒரு ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து இந்த எக்கனாமி சரிங்களா ஸோ அதனால் நல்லா கான்சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம கிளாஸில் கொடுக்குற நோட்ஸு கிளாஸில் கொடுக்க எடுத்து கிளாஸில் இருக்கிற நோட்ஸு அதாவது நீங்கள் படிச்சிட்டாலே ஓரளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சால்வ் பண்ணிடலாம் நான் யூஸ்வலாக வந்து சமைச்சு புக்கில் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருவேன் அது போக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சோர்ஸஸ் அதே ரெஃபர் பண்ணி நான் நோட்ஸ் கொடுத்துருவேன் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் தனியாக இதுக்குன்னு எக்ஸ்ட்ரா டைம் போட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது சரிங்களா ஸோ இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்தியன் எக்கனாமியை வந்து நம்ம வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் போடுறோம் ட்ரெடிஷ்னல் எக்கனாமி டு த மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றத பார்க்குறது தான் நான் மூணு விதமாக வந்து பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ 
எக்கனாமி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அஸ் பர் த ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையும் ஒரு சைட் ஒரு டேட்டா ஒரு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாங்க அதில் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இந்தியா இந்தியா வந்து வேர்ல்டுலேயே ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து யார் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து யூஎஸ் இருக்காங்க செகண்ட் சைனா இருக்காங்க தேர்ட் வந்து ஜப்பான் இருக்காங்க ஃபோர்த் வந்து ஜெர்மனி இருக்காங்க ஃபிஃப்த்து நம்ம இருக்கோம் சிக்ஸ்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகே இருக்காங்க செவன்த்து வந்து ஃப்ரான்ஸ் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன சார் நம்ம இது வந்து சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கில் நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ என்ன சார் அப்படி அப்படி அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதாவது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப போராக இருந்தோம் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க அந்த எக்கனாமிக்கல் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமிஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இன்னொன்று என்ன சொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமிஸ் நார்மலி பேஸ்ட் ஆன் அக்ரேரியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இட்ஸ் அக்ரேரியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் கண்ட்ரின்றனால அக்ரிகல்ச்சர் தான் நமக்கு வந்து பேக் போன் அதான் வந்து மெயின் இந்தியாவோட எக்கனாமி சோர்ஸ் அதனால வந்து இட்ஸ் அக்ரிகல் எக்கனாமி சொல்லி அந்த எக்கனாமி சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செக்டார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு செக்டர் வந்து சர்வீஸ் செக்டராக மாறிடுச்சு அதாவது அக்ரிகன் எக்கனாமியாக இருந்த இந்தியன் எக்கனாமி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ் செக்டாரில் தான் வந்து நம்ம வந்து அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அதிகமான ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்கனாமியாக நம்ம மாறியிருக்கிறோம் ஸோ அதான் அதை அதனால் அந்த அந்த கண் அந்த க கம்பாரிசனுக்காக தான் நான் வந்து ஸோ இந்த எவாலுவேஷன் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு அவுட் லுக் கிடைக்கும்ன்றதுக்காக தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த செக்டார் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் மொத்தம் வந்து இந்தியன் எக்கனாமி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு செக்டார் சொல்லுவாங்க அதாவது பிரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் டெர்சரி செக்டார் சொல்லுவாங்க பிரைமரி செக்டார்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுப்பா பிரைமரி செக்டார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் கிளாஸ் ஆஃபர் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஓரளவு சொல்லிடுறேன் பிரைமரி செக்டார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது அக்ரி பேஸ்டு அக் அக்ரிகல்ச்சர் அதான் அதான் வந்து பிரைமரி செக்டார் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் செகண்டரி செக்டார் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் ஒன்றும் இல்லை அதாவது ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அதாவது அக் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த அந்த ப்ராடக்டையோ அந்த ரா மெட்டீரியலையோ ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ஒர்க் பண்ணுற பண்ணக்கூடிய அந்த இது இண்டஸ்ட்ரி பேர் தான் வந்து செகண்டரி செக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்சி செக்டர் டெர்சி செக்டார் ஒன்றும் கிடையாது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்யூனிகேஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸு பேங்கிங்கு ஐடி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நான் சின்ன ஒரு ஃப்ளோச்சர் மாதிரி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிம்பர் அந்த டிம்பரை வந்து டிம்பர் எங்கே கிடைக்கும் ஒரு ஒரு விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஏரியாவில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஃபார்மில் எல்லாம் அந்த டிம்பரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இட்டு வராங்க சரிங்களா சேராவோ டேபிளாவோ இல்ல வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ரைட்டிங் டேபிளாவோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சாரி ப்ராசஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் இந்த டேபிளை வந்து நம்ம வந்து கன்சியூமர்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தேவை ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தேவை சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் அல்லது டெக்ஸ்டைல் செக்டர் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் மூணு செக்டர் சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி செகண்ட் செகண்டரி டெர்சரி இது மூணு இது நான் எக்ஸாம்பிளோட அவங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு டிம்பர் இருக்குது டிம்பரை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி தேவை அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து செகண்டரி செக்டர் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த
ஓரளவுக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ திரும்ப ப்ரெசண்ட்டாக இப்போ ஒரு அதாவது ஒரு ப்ரெசண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு அந்த வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் செக்டராக தான் வந்து இப்போ அதிகமாக இன்டர்நெட் கணக்கு கான்ட்ரிபியூட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமான ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷனும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் தான் வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து செக்டார் சரிங்களா சின்னதாக நான் உங்களுக்கு ஒரு புரியுன்றக்காக சொல்கிறேன் இதுவும் டீட்டெயிலாக இருக்கும் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஒரு எவாலுவேஷன் பண்ணி நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஒன் கப்பர் நம்பர் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சரிங்களா இது நான் ஏன் சொல்ல அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம டிஎன்பிசி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன இயர் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அந்த கமிட்டி வந்து எந்த இயர் போட்டாங்க அப்புறம் வந்து அந்த கமிட்டியோட கமிட்டியோட அந்த கமிட்டி வந்து எப்போ வந்து போட்டாங்க அந்த கமிட்டியோட தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த கமிட்டி வந்து அப்போதைக்கு பாவர்ட்டி லைன் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப டீப்பாகலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபேக்டராக நான் வந்து நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சரிங்களா அதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட் தான் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பிரிட்டிஷ் போர்ச்சுகீஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க போர்ச்சுகீஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்மளை அக்கு அக்கு அக்குபை பண்ணிவிட்டு அப்படியே இப்போ அப்புறம் வந்து போர்ச்சுகீஸ் அப்புறம் வந்து டச்சு அப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷு அப்புறம் வந்து டேனிஸ் இந்த மாதிரி இந்த ரெகுலராக ஒவ்வொருத்தங்களாம் அந்த இன்வெஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து போர்ச்சுகீஸ் வந்து அவ்வளோவா நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியல நம்மளால் இது ஆள முடியல பிரிட்டிஷ் தான் வந்து நம்மளை ரொம்ப ஆண்டு நம்ம நிறையா ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது சிக்ஸ்டீஸ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் சரிங்களா இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு நம்ம இந்தியன் 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 சோர்சஸ் வந்து நம்மளை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க சரிங்களா அதை இன்டெரக்டாக நம்மளை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதர் கண்ட்ரி இன்வெஸ்ட்லாம் தடுக்கிறோம் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு சொல்லி சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம நாட்டில் வர்ற சோர்ஸஸை எடுத்து நம்ம இன்ஃபேக்ட் நம்ம பணத்தை எடுத்து நம்மளை காப்பாற்றணுன்றக்காக அவங்க நம்ம சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் சரிங்களா அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி நம்ம ஏமாத்திட்டே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இந்தியாவோட வளங்கள் இந்தியாவோட வளங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே அந்த யூகேக்கு நிறையா வந்து கொண்டு போயிட்டே இருந்தாங்க ஐ மீன் பிட்டன் கொண்டு போயிட்டு வந்தாங்க இதை வந்து அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பார்க்கும்போது சில படித்த அறிஞர்கள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தாதா பை நவரோஜி மா இன்ஃபேக்ட் மகாத்மா காந்தி கூட அப்புறம் தான் வந்தாங்க தாதா பை நவரோஜி அந்த மாடரேட் சொல்லுவாங்க பத்ருதீன் தயாப்ஜி இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் படித்தவங்க கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தாங்க ஸோ என்ன வந்து நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நம்மளவே ஆண்டுட்டு வந்து நம்ம எக்கனாமியே வந்து டெவலப் டெவலப் பண்ணுறக்கானே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் இதை நம்ம வந்து எப்படி அதாவது இப்போ நம்ம அட்ட அட்ட டைமில் வந்து பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து நம்ம வந்து பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் மக்களுக்கு இந்தியன் இந்திய இந்திய மக்களுக்கு நம்ம வந்து தெரியப்படுத்தணும் சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக புக்கு ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா புக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த புக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சமாக சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்தியாவோட வளங்கள் இப்படி இருக்குது இதை வந்து இப்படி சொல்லி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து இப்போ விழிச்சுக்கலனா மொத்தத்தை நம்ம வந்து கைப்பற்றி நம்மளே வந்து அடிமையாகிடுவாங்க அடிமையாக்கி ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடுவோம் சொல்லி அப்போயே கொஞ்சம் புக்கில் வர ஆரம்பிச்சது சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது தாதா பை நவரோஜி தாதா பை நவரோஜி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க
அந்த புக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட பெர் காபிட் இன்கம் இந்தியாவோட பெர் காபிட் இன்கம் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பெர் இயர் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினாறு ரூபாய்லாம் இருபத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து இந்தியாவோட என்ன பெர் காபிட் இன்கம் எவ்வளோ தான் சொல்லி அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபை பண்ணுறாரு அந்த புக்கில் சரிங்களா ஸோ என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பதினாறு முதல் இருபத்தஞ்சி ரூபா பெர் காபிட் இன்கம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபை பண்ணுறாரு அந்த புக்கில் இதே இது இந்த காலகட்டத்தில் அந்த எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பெர் காபிட் இன்கம் வந்து பதினாறு ரூபாயில் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் இருக்குது இதே இது அவர் அங்கே கம்பேர் பண்ணார் பிரிட்டிஷ் இதே இது வந்து பிரிட்ட பிரிட்டனில் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு ரூபா இருந்தது அரௌண்டு அப்புறம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு ரூபா இருந்தது நம்ம இந்தியாவில் வந்து பதினாறு ரூபாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் ஒரு வருஷத்துக்கே நம்ம ஒரு தலா தலா வருமானம் இருக்குது ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் பிரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா அதே தலா வருமானம் நானூறு ரூபா கிட்ட இருக்குது ஸோ அப்போ அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மகிட்ட வந்து நம்மளை வந்து அவங்க வந்து சரௌண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளை வந்து அவங்க வந்து ஆக்கிரமிச்சுட்டு நம்மளை வந்து எக்ஸ்ப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த புக்கில் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் வந்து அந்த புக்கு வந்து பிரபலம் அடைஞ்சு ஓரளவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து வந்து கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு ஆகிட்டு வராங்க வராங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது என்பதுனா இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக ஒரு கால்குலேட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இந்தியா இந்தியாவோட எக்கனாமி இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ மோசமாக போயிட்டுன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் வி கே ஆர் ராவ் சரிங்களா <laughs> இந்த இந்த இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டூ தேர்ட்டி டூ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாரு ஸோ இது வந்து இந்த கொஸ்டின் கூட தான் என்ன டிஎம்எஸ் தான் குரூப் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன் அப்படின்னு இருக்கலாமே யார் கால்குலேட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ப்ரொஃபஸர் வி கே ஆர் ராவ் முன்னாடி பார்த்தது வந்து நாதாபாய் நவரோஜி அவர் வந்து அவர் பவர்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்படின்ற புக்கில் வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஒரு சின்ன ஒரு நோட் பண்ணிங்க பா தாதா பை நவரோஜி என்ன சொல்லுவாங்க ஹீ இஸ் அ கிராண்ட் ஓல்டு மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் விஸ்வேஸ்வரையா சரிங்களா ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் சரிங்களா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஏசியன் லெவலில் ஏசியன் லெவலில் அதாவது ஆசியாவிலே ஆசியாவிலேயே முதல் ஒரு திட்டமிட்ட எக்கனாமிக்கல் பிளான் திட்டம் பிளான்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து தன்னோட புக்கில் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் விஸ்வேஸ்வரையா ஸோ என்ன புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரு புக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கு பிளான் எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா அப்படின்ற புக்கில் வந்து அவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏசியன் ஹீ இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு ஏசியன் டு ஹவ் பிளான்ட் எக்கனாமி பிளான்ட் எக்கனாமி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் சார் இந்த கொஸ்டின் கூட கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் சும்மா சின்ன சின்ன ஃபேக்ட் தான் சரிங்களா இதை மட்டும் படிச்சாலே போதும் நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து அந்த பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அது தேவையில்ல சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து சின்ன ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மாவட்டம் சொல்லிடுறேன்
1934 பிளான் எக்கனாமி ஃபார் இந்தியா அப்படின்றது இவர் ஏன் கொண்டு வந்தார்ன்றத ஒரு சின்னதாக ஒரு நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டியில் கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உலக பெருமந்தம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா உலக பெருமந்தம் ஒன்று இல்லைங்க உலக பெருமந்தம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய உலகிலேயே வந்து பெரிய ஒரு பச பசி பஞ்சம் பட்னி அந்த மாதிரி வந்து அந்த வந்து வந்துருச்சு அதில் இந்தியாவும் பயனும் அஃபெக்ட் ஆச்சு சரிங்களா இந்தியாவும் ரொம்ப பயனும் அஃபெக்ட் ஆச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னென்னா இந்த உலக பெருமந்தன்றது மெயினாக வந்து எந்த கண்ட்ரியை மையமாக வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் மையமாக வச்சு வந்தது அமெரிக்காவில் வந்து இது மாதிரி அந்த சரியான முறையான திட்டமிடல் இல்லை அப்படின்றத மையமாக வச்சு தான் வந்து இந்த உலக பெருமந்தம் வந்து வரணுச்சு நீங்கள் சின்ன அதாவது இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபேக்ட் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இப்போ இந்தியா வந்து ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து யூஎஸ் யூஎஸ் அதில் நான் சொன்னேன் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்னும் வேர்ல்டு இருக்கிற வேர்ல்டு வேர்ல்டோட வெல்த்து வந்து அவங்க தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அவங்க வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமியில் அவங்க தான் அந்த யூஎஸ் தான் வந்து அதிக கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க அது ஏன் சார் அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இப்போ நான் இந்த கிரேட் டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியமான காரணம் அவங்க தான் இருந்தாங்க அதில் வந்து இவங்க நம்பி நிறைய நா நாடுகள் வந்து நம்ம இருந்தோம் அதாவது வர்த்தகம் வச்சுருந்தோம் நிறையா வந்து வேலை வாய்ப்புகளை நம்ம நம்பி வச்சுருந்தோம் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அங்கே அந்த உலக பெருமந்தம் வந்து இருந்ததுனால அதோட தாக்கம் வந்து உலக அளவில் இல்லாத வர ஆரம்பிச்சிச்சு இன்க்ளூடிங் இந்தியா சரிங்களா அப்போ வந்து டோட்டலாக ஒரு இடத்துல அஃபெக்ட் ஆனால உலகம் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் ஒரே வேர்ல்டில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த தாக்கம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் அதாவது யுனைடெட் சோவியத் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் ரஷ்யா சரிங்களா ஸோ என்ன சார் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஏன் அந்த கிரேட் ரிப்ரஸன் தப்பிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தே ஆர் ஹேவிங் ப்ராப்பர் பிளானிங் மெத்தடாலஜி ஆர் டெக் டெக்னிக்ஸ் ஒரு முறையான திட்டங்கள் வச்சுருந்தாங்க அதனால வந்து அவங்க வந்து இந்த உலக பிரபல தப்பிச்சிட்டாங்க இன்க்ளூடிங் அஃபெக்ட் ஆனாலும் அவங்க வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனால் தப்பிச்சிட்டாங்க அது வந்து சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஸோ இந்த ரஷ்யா வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் வெல்டூடாக இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்க்கும் எல்லா கண்ட்ரியும் எல்லா கண்ட்ரியோட பார்வையும் ரஷ்யாவில் விடுவது சரிங்களா ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து இந்த ஜீட்டில் தப்பிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க தான் வந்து அந்த பிளானிங் மெத்தடாலஜி பிளானிங் டெக்னாலஜி அந்த வச்சுருந்ததை அவங்க வச்சுருந்ததை பார்த்தாங்க அப்போ முக்கால்வாசி கண்ட்ரி அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி தான் நம்மளும் வந்து இந்தியா ரஷ்யாவை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அதாவது பிளான்ஸ் அதாவது இயர்லி பிளான்ஸ் அல்லது ஃபைவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு முறை வந்து ஒரு பிளானை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் தட் இஸ் ஃபைவ் இயர் பிளான் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா பட் ரஷ்யாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தேர் தே ஹேவ் தே ஹவ் ஃபாலோவ் செவன் இயர் பிளான்ஸ் அவங்க வந்து ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுது செவன் இயர் ஃபாலோ ஃபாலோ பிளான்ஸாக ஃபாலோ வச்சுருந்தாங்க செவன் இயர் பிளான்ஸ் தான் நம்ம வந்து அந்த டெக்னாலஜி அந்த பிளானை வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து இந்தியா வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டோம் நம்ம வந்து ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு இது திட்டமிடல் எந்தெந்த செக்டர் நான் செக்டார் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த செக்டாரில் வந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் எவ்வளோ நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும் எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் நம்ம எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம் எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அது மூலமாக வந்து எவ்வளோ வந்து வெல்ஃபேர் மக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 டிராஃப்ட்டு ஒரு ஒரு டிராஃப்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிராஃப்ட்டை வந்து அந்த ஃபைவ் பிளானில் நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணோம் சரிங்களா அதுதான் வந்து ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸை பார்க்கும்போது அதுக்கு தான் என்ன ப
plan. So they are formulating the plan. So that's what we are doing. National Planning Estimate Committee. That's what we are doing. That's what we are doing in 
இந்த ஃபைவ் பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளானிங் கமிஷனை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்க்ராஷ் பண்ணிட்டாங்க பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை இனிமேல் கிடையாது இனி வேண்டாம் இது வந்து யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம பிரதமர் மோடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபைவ் பிளான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மூலமாக வந்து ஸ்க்ராஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த பிளானிங் கமிஷனே வந்து இன்னைக்கு கிடையாது அதுக்கு பதில் தான் என்ன கொண்டுருக்காங்கன்னா நித்தி ஆயோக் கொண்டுருக்காங்க சேர்ந்திருக்கா <laughs> அப்படின்ற எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் அசஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாக வந்து இந்த நித்தி ஆயோக் வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு அட் ப்ரெசென்ட் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் என்ன சார் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் சரிங்களா நம்ம வந்து நைன்டீன் நைன் நைன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் நைன்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது பிஃபோர் நைன்டி நைன்டி ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்டி நைன்டி ஒன் வரைக்கும் வி ஆர் என்ன சொல்கிறது ஒரு க்ளோஸ்ட் எக்கனாமின்னு சொல்லலாம் இந்தியா இஸ் இந்தியா ஃபாலோயிங் இந்தியா இஸ் ஃபாலோயிங் க்ளோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் சார் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதர் கண்ட்ரியோட அவ்வளோவா வந்து ட்ரேட் வச்சுக்கிறது இல்லை சரிங்களா அவ்வளோவா ட்ரேட் வச்சுக்கிறது இல்லை நம்மளால் என்ன நமக்கு என்ன நம்ம நாட்டில் என்ன விளையுதோ சோர்சஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப அவ்வளோவா நம்ம வந்து அதர் கண்ட்ரியோட நம்ம வந்து சோர்ஸ் வச்சுக்கல சரிங்களா அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம ரன் பண்ண முடியல நம்ம எக்கனாமிக் ரன் பண்ண முடியல நம்ம நமக்கு அதிகமாக மக்கள் தொகை வேறு ஒரு பக்கம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து வேலையின்மை வேறு அதிகமாகிட்டு இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர்டி லைன் பவர்டி வறுமை வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து முக்கியமாக அர்பனைசேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நாலு ஃபேக்டரையும் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து அந்த காலத்துக்கு தகுந்தால் கூட நம்ம வந்து எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எக்கனாமிக் பேட்டர்ன் மாற்றணும்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய நிர்பந்தம் ஏற்படுது சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் வந்து மற்ற கண்ட்ரி அந்த நைன்டீன் நைன்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி ஒன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து எக்கனாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் இவங்களெல்லாம் வந்து நாடி அவங்கள்ட்ட நிறையா கவர் கடன்லாம் வாங்கி அவங்க கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணிடுறாங்க இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த கடனை திரும்ப செலுத்திட்டு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணி அந்த கட்டணம் திருப்பி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து க்ளோஸ் எக்கனாமியாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அவ்வளோ வந்து யார்டையும் நம்ம நான் அப்ரோச் பண்ணுறது கிடையாது அப்போ தான் நமக்கு வந்து பெரிய பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரும்ப அகைன் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது என்னென்னா நம்ம வந்து நம்ம எக்கனாமியை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அதாவது க்ளோஸ் எக்கனாமி இருக்கிறது வந்து ட்ரெயின் டு பி ஓப்பன் எக்கனாமியாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுது சரிங்களா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அந்த காலகட்டத்தில் சரிங்களா அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு கான்செப்டை நம்ம வந்து கொண்டு வரோம் சரிங்களா அப்போ என்ன சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஏன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இதை இதோட பிரெயின் சைல்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் டாக்டர் அவர் ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் தான் அதோட முக்கியமான கீ இதுக்கு கொண்டு வந்தக்கி அவர் தான் காரணம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் அப்போ வந்து இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வி நரசிம்மராவ் இருந்தாங்க அவரோட அமைச்சரை விட மன்மோகன் சிங் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க சரிங்களா ஸோ இதை ஏன் சார் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு எக்கனாமி நம்ம எக்கனாமியரை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக நம்ம வந்து ஒரு அப்ரோச் வேர்ல்டு பேங்க் அப்ரோ
அப்ரோச் பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து ஓ க்ளோஸ் எக்கனாமியாக இருக்கீங்க சரிங்களா எந்த கண்ட்ரியோடையும் அவ்வளோவா ட்ரேட் வச்சுக்கிறது இல்லை அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓப்பன் எக்கனாமியே மாறுங்க அதாவது மற்ற கண்ட்ரியை வந்து உங்களோட ட்ரேட் வச்சுக்கணும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் நிறையா நடக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற கண்ட்ரி மற்ற கண்ட்ரியோட கம்பெனிஸ் வந்து உங்கள் உங்கள் கண்ட்ரியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து மற்ற கண்ட்ரி போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் அந்த ஓப்பன் எக்கனாமி மாறினா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு கடன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து ஒரு செக் வைக்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சரி நாங்கள் வந்து எங்கள் கண்ட்ரியை வந்து அகைன் நாங்கள் ஓப்பன் எக்கனாமியாக நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் டு சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லும்போது அப்போ தான் வந்து அந்த கான்செப்ட் வருது ஸோ லிபரலைஸ்டு லிபரலைஸ்ட் ப்ரைவேட்டைஸ் அண்டு குளோபலைஸ்ட் அதாவது இப்போ நான் என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் லிபரலைஸ் ப்ரைவேட்டைஸ் குளோபலைஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா லிபரலைஸ்ட் லிபரல்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அதாவது கவர்மெண்ட்டு போட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதாவது ட்ரேடுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு மற்ற கண்ட்ரிக்கு மற் மற்ற கண்ட்ரியோட நம்ம கண்ட்ரி ட்ரேட் வச்சு கொடுக்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த ரூல்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த லிபர் ரூல்ஸ் வந்து லிபரல் பண்ணிட்டாங்க லிபரலைஸ்டாக பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லா கண்ட்ரியுமே அந்த குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிஸ் அதாவது யூன் கண் யூனில் அரண மெம்பராக கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட வந்து ட்ரேட் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ரூல்ஸ் வந்து தளர்த்துறாங்க அதான் லிபரலைஸ்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைவேட்டைஸ்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரை நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்கும் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு சொன்னால் முக்கால்வாசி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் செக்டாக தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுற கம்பெனியாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஹெவி இண்டஸ்ட்ரினாலும் சரி ஒரு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டு மட்டும் ரன் பண்ண முடியாது நம்ம கவர்மெண்ட் மட்டும் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ப்ரைவேட்டுக்கும் வந்து நீங்கள் கொடுங்க சொல்லி என்ன பண்ணோன்னா அது ப்ரைவேட்டைஸ் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க ஸோ அதான் ப்ரைவேட்டைசேஷன் சொல்லி சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைஸ்டு குளோபலைஸ்டுன்னு நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் லிபரலைஸ்ன்றது இந்தியாவுக்குள்ள என்ன சொல்கிறது இந்தியாவுக்குள்ள சில தளர்வுகள் வந்து கொண்டு வாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா அதுக்காக ஸ்ட்ரீட் ரூல்ஸும் ரெகுலேஷன்ஸ் வேண்டாம் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட்டும் ரன் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணணும் மிக்சட் எக்கனாமியாக மாற்றிக்கணும் அப்போ வந்து அதுக்கான சில கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ரெகுலர்ஸ் நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ண ரெகுலேட் பண்ணுங்கள் தளர்வு கொண்டு வாங்க சொல்லி சொன்னால் தான் ரெகுலைஸ்டு ப்ரைவேட்டைஸ்ட் பார்த்துறோம் குளோபலைஸ்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது அதான் அதர் கண்ட்ரியோட அதர் கண்ட்ரி கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இந்தியாவோட கம் இண்டியா கம்பெனிஸ் வந்து அதை ரெண்டு போய் அதர் கண்ட்ரியில் போய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து குளோபலைஸ்ட் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எல்பிஜின்றது இந்த இது இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குரோ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு சரிங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நல்லா குரோ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு குரோ ஆக ஆரம்பிச்சு தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக நம்ம இருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான கீ பாயிண்ட் சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம வேறு என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன பார்க்கணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க எல்பிஜி எப்போ கொண்டு வந்தாங்க கேட்பாங்க இது யார் கொண்டு வந்தாங்க கேட்பாங்க எந்த என்ன ப்ரே அப்போ யார் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாங்கன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ சின்ன ஒரு நான் ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் இந்த எல்பிஜி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமி வந்து இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்குது அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் என்ன சார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் அரௌண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக் குரோர் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாஸ் ஜிடிபி வந்து இந்தியன் எக்கனாமி ஒரு ஒரு வேல்யூ சொல்லாமல் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபா வந்து இந்தியாவோட
ஃபைனான்ஷியல் இயரும் நம்ம இருக்கும் அதாவது நிதியாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று நிதியாண்டு நம்ம வந்து இருக்கும் என்ன சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு நிதியாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றுலேருந்து டு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் இயர்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஃபைனான்ஸ் இயர்னு சொல்லுவோம் எக்கனாமிக்கலாம் ஃபைனான்ஸ் இயர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்றில் நம்ம வந்து இருக்கோம் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது பிப்ரவரி மாதம் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா அப்படி நம்ம வந்து இந்தியாவோட ஜிடிபி இந்தியாவோட மொத்த மதிப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோ ரூபாய் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர்னு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரை வந்து நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வந்து ஜனவரிலேருந்து டிசம்பர் வரை வச்சக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ப்ரொப்போசல் வந்துச்சு ஸோ அந்த ப்ரொப்போசல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ அதுக்காக பார்லிமெண்ட்டில் வந்து நம்ம பில் பாஸ் பண்ணி அது நடைமுறையில் தான் இருக்குது இன்னும் வந்து பில் பாஸ் ஆகி ஆக்டாக மாறல ஜனவரியிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபைனான்ஸ் இயர் வச்சுக்கலாம் ஏப்ரல் மார்ச் ரெண்டு விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஜனவரி டிசம்பர் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொப்போசல் போயிருக்கு சரிங்களா இதுக்கடுத்து இன்னொரு சின்ன ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஃபைனான்ஷியல் இயர் ஆஸ் ஜனவரி டு டிசம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மத்திய பிரதேஷ் சரிங்களா மத்திய பிரதேசத்தில் முதல் முதல் என்ன பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த மார்ச் ஏப்ரல் மார்ச் ரெண்டு எங்களுக்கு தேவை இல்லை நாங்கள் எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்கள் இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஜனவரி வந்து டிசம்பர் வரைக்கும் வச்சுக்கிறோம் சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க அவங்க வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மத்திய பிரதேசம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் சரிங்களா ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி சின்ன நோட் பண்ணி வச்சுங்க நோட் போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு இதெல்லாம் அடிக்கடி டிஎன்பிசி கேட்டிருப்போம் இன்னொன்று தெரிஞ்சுங்க டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நம்பர் கேம் சொல்லுவாங்க டிஎன்பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கொஸ்டின் ஓல்டு கொஸ்டின் பண்ணி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த நம்பர் அதாவது தியர்டிக்கல் இருக்கிறத விட நிறையா வந்து நியூமரிக்கல் நம்பராக எங்கெல்லாம் இருக்கும் புக்கில் கேள்வி இருக்கோ அதெல்லாம் பிடிச்சி கேட்டு வச்சுருவோம் இந்த இது எத்தனாவது அஞ்சாவது ஆறாவது இந்த வருஷம் எத்தனாவது டேட்டு இப்படின்னா நிறையா வந்து டிஎன்பிசி கேட்டே இருப்பாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரொம்ப ரொம்ப எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் எங்கே கண்ணு தெரியுது அதனால் நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க மாதிரி நான் சொல்லுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நீட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சார் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து நீங்கள் அடிக்கடி இந்த நியூஸில் நியூஸ் பேப்பர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து நீ ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ரொம்ப கம்மியாக எடுத்து அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஜிடிபினா என்ன சார் இந்தியாவோட மதிப்பு என்ன இந்தியாவோட ஒரு வருஷம் ஒரு பைனான்சியல் இயர்ல இந்தியாவோட ட்ரான்சாக்ஷன்னு சொல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேலை பார்க்குறோம் நமக்கு எவ்வளோ ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் எவ்வளோ வருமானம் வருது எவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்ல அது மாதிரி வச்சுக்கோங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் அது மாதிரி தான் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ செலவு இருக்குது எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறது பார்க்குறத விட எவ்வளோ ஒரு வருஷத்தில் இந்தியா வந்து எவ்வளோ வந்து இந்தியா வந்து எவ்வளோ வந்து ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ வந்து இந்தியாவில் இந்தியாவில் உள்ள மக்களால் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட அந்த ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணுறாலும் அது மதிப்பு என்ன அப்படின்றத தான் வந்து ஜிடிபின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் வந்து நான் அவங்களுக்கு வந்து பிக்சரைஸ்ட் போட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க ஜிடிபி என்டிபி ஜிஎன்பி என்என்பி இதில் இன்னும் இப்போ புதுசாக வந்திருக்க ஒரு கான்செப்ட் வந்துருக்கு அதான் வந்து ஜிவிஏ கிராஸ் வேல்யூ ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பான் சொல்லுவாங்க கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் நெட்டு நேஷனல் ப்ராடக்ட் அடுத்து வந்து கிராஸ் வேல்யூ ஆர்டர் இது வந்து இப்போ தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இது வந்து நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி மொத்த நாட்டு உற்பத்தி நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க
நிகர நாட்டுறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதான் வந்து இது நம்ம ஃபுல்லாக வந்து இந்த பார்த்து முடிச்சிடலாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நிறையா பார்க்கணும் அதாவது என்ன சொல்கிறது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது தீரியாக வேண்டாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம டார்கெட் பண்ணலான்றதான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இது பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நிறையா பார்க்கணும் பிஸ்டல் பாலிசி பார்க்கணும் அடுத்து வந்து வாலண்டரி பாலிசி சரிங்களா அடுத்து வந்து பட்ஜெட் பிஸ்டல் பாலிசி வாலண்டரி பாலிசி அடுத்து வந்து பட்ஜெட்டு சரிங்களா அது வந்து அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இதுதான் வந்து முதல்ல நம்ம எக்கனாமியில் பார்க்க போகிற முக்கியமான சப் டாபிக்ஸ் சரிங்களா ஃபிசிக்கல் பாலிசி மைண்டர் பாலிசி பட்ஜெட்டு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்புறம் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டாலே உனக்கு வந்து எக்கனாமி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேசிக் கான்சல்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கான்சல்ட் பார்ப்போம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இருக்காங்க தமிழில் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சரிங்களா ஸோ இதுதான் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயர் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயரில் அதை நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம இருக்கிற ஃபைனான்ஸ் இயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது இருபத்தொன்று சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு ஸோ இந்த ரெண்டு ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயரில் ஒரு நம்ம நாட்டுக்குள்ளே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே உற்பத்தியாகிற அந்த ப்ராடக்டோட மொத்த மதிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற அந்த அந்த ப்ராடக்டோட மொத்த மதிப்பு வச்சுக்கலாமே சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் என்ன அதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப இன்னும் தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த டயராம் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் வச்சுருக்கேன்ல இது வந்து இண்டியன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்தியா இந்தியாக்குள்ள இண்டியன்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஐஃபோன் போட்டிருக்கிறது வந்து ஃபாரினர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க மற்ற நாட்டுக்காரங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது என்ன சார் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு வருஷத்தில் இந்த ஒரு வருஷத்தில் இந்தியர்களாலும் மற்ற அயல்நாட்டுக்காரங்களாலும் சேர்ந்து அந்த ஒரு வருஷத்தில் சம்பாதிக்கிற மொத்த பணம் உற்பத்தி பண்ணுற அந்த பொருள்களை மொத்த பணம் வேல்யூ மொத்த மதிப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இதில் என்ன சார் ஃபாரினர் என்ன சார் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம நாட்டில் மற்ற நாட்டுக்காரங்க அயல்நாட்டுக்காரங்க வந்து கம்பெனி வச்சு நம்ம நாட்டுக்காரங்க வேலை கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து நம்ம நாட்டில் தொழில் தொடர்க்காக கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்க அந்த கம் அந்த அயல்நாட்டு கம்பெனி மூலமாகவும் உற்பத்தி ஆகிற ப்ராடக்ட்டு அதோட மொத்த வேல்யூ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து ஜிடிபின்னு சொல்கிறோம் அது போக இந்தியாவோட இந்தியா இந்தியா இந்தியர்களால் இந்தியர்களால் மொத்த அவங்க ஈட்டக்கூடிய மொத்த வருமானம் அது போகிற வந்து இந்தியன்ஸோட கம்பெனிஸோட மொத்த வேல்யூ எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேல்குலேட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது ஒன்லி ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏற்கனவே வந்து தயாரித்த ப்ராடக்டை வந்து இதில் கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருக்குது சரிங்களா அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இயர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பேஸ் இயர் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மூணு பேஸ் இயர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அடுத்து வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அடுத்து டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ டுவெல் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மூணு பேஸ் இயர் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் 
மூணு பேசிக்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ஒரு அடிப்படை ஆண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி ஆண்டு பண்ணுற ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நான் என்னென்ன பர சொல்கிறேன் இந்த அடிப்படை ஆண்டுனால் ஏற்கனவே அந்த அந்த அடிப்படை ஆண்டில் உள்ள ஒரு பொருளோட விலை விலை அதுக்கப்புறம் ப்ரெசண்ட்டாக உள்ள ஆண்டில் உள்ள அந்த பொருளோட விலை ரெண்டையும் சேர்த்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து ஒரு ஃபிகர் கொண்டு வருவாங்க அதான் வந்து ஜிடிபின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க இது ஏன் இந்த அடிப்படை ஆண்டு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பேரிசனுக்காக இந்த ஆண்டில் அந்த பொருளோட விலை எவ்வளோ இருந்தது இப்போ வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதனால் வந்து எவ்வளோ ஏற்றங்கள் வந்திருக்கு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிப்படை ஆண்டு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் என்னென்னு சொல்லி அதிலே சொல்லிடுறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஜிடிபி பார்க்கும்போது இந்த பேசிக்க வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் சரிங்களா ஸோ இந்த கிராஸ் மசி ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு இயரில் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக தயாரிக்கிற ப்ராடக்டோட மொத்த மதிப்பு அதோட அப்புறம் வந்து சந்தைக்கு போகும்போது அதோட மொத்த மதிப்பு எல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கிராஸ் மஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சரிங்களா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா மொத்த நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு என்ன சார் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே தான் இப்போ நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு இந்தியன் ஒரு பவுண்ட்ரி போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து அந்த பவுண்ட்ரி அழுத்த அழைச்சிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன்ஸ் வந்து ஐ மீன் அப்ராடில் இருப்பாங்கல்ல அப்ராட்னா ஐ மீன் வேறு அதர் கண்ட்ரியில் வந்து சம வேலைக்காக போயிருந்துருப்பாங்க சரிங்களா ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்டுக்காக போயிருந்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் அங்கேயே போய் வசிக்கிறதுக்காக வேலை தங்கி வசிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இப்போ த நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த நாட்டு உற்பத்தினா என்ன சாட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு நிதியாண்டில் ஒரு நிதியாண்டில் இந்தியர்களால் சம்பாதிக்கக்கூடிய மொத்த பணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நிதியாண்டில் இந்தியர்களால் சம்பாதிக்கிற மொத்த பணம் தான் வந்து நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் ஒன்லி பை இண்டியன்ஸ் தான் நாட் ஃபாரினர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதான் ஸோ அதனால் வந்து நான் தான் போட்டிருக்கேன் இந்தியாவுக்குள்ள இந்தியர்களால் தயாரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட உரு உருவாக்கப்பட்ட உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத் பணத்தோட மொத்த மதிப்பு அதுக்கடுத்து வந்து அப்ராடில் இண்டியன்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அவங்களோட மொத்த வேல்யூ ரெண்டையும் சேர்த்து தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து நெட்டு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜிடிபிக்கும் இண்டிபிக்கும் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட் இது புரியாட்டி கொஞ்சம் சிரமம் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் ஜிடிபின்றது இந்தியாவுக்குள்ள உள்ள அதாவது ஒரு பவுண்ட்ரி ஒரு டெரிட்டரிக்குள்ள இந்தியாவுக்குள்ள எல்லாமே நம்ம கலவு பண்ணணும் அதாவது இண்டியன்ஸு ஃபாரினர்ஸு அவங்க சமர்க்க எல்லாத்தையும் கலவு பண்ணால் அது வந்து ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க இண்டிபின்றது அவுட் சைட் இன் அவுட் சைடு இந்தியா ஒன்லி பை இண்டியன்ஸ் அவங்களால பண்ணுறது தான் வந்து இண்டிபின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது நெட் ஹவுஸ் ப்ராடக்ட் இது வந்து ஜி ஜிடிபின்றது இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு கான்செப்ட் பார்க்கணும் நம்ம வந்து நான் சொன்னேன் அதாவது இந்த ஜிடிபி கால்ல பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஒன்லி ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த ஆண்டில் தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் வந்து அது மதிப்பு மட்டும் தான் கால்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்துட்டோம் சரிங்களா அப்புறம் என்ன சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூட்டர் வச்சுக்கிறேன் ஒரு ஸ்கூட்டர் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது இந்த வருஷம் ஒரு ஜிடிபி நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்த இந்த வருஷம் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணும்போது நான் வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட வேல்யூவை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து என்கிட்ட அப்படி நான் வச்சுருக்கேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுல நான் வந்து அந்த ஸ்கூட்டரோட அந்த ஸ்கூட்டர் மதிப்பை நான் வந்து ஜிடிபியில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கடுத்து இப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரில் சரிங்களா அந்த ஸ்கூட்ரு வந்து அதோட மதிப்பை வந்து நான் வந்து கல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது இங்கேயே நான் வந்து கல் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கூட்ரு வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த இந்த இயரில் நான் கல் பண்ணிட்டேன் இந்த இயரில் வந்து கால்குலேட் பண்ணது போ கால்குலேட் பண்ணது போக இந்த ஸ்
அந்த செலவு பண்ணுற தொகையை அதாவது அதாவது அதை கழிச்சு எடுத்துகிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கு பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்பின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎன்பின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா ஜிஎன்பின்னா கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் சரிங்களா கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்ல ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஜிஎன்பிக்கு <laughs> ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் தமிழ்ல வந்து தேய்மானம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தான் என்ன இப்ப என்எல்பி பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன் என்எல்பின் அதே மாதிரி தான் என்டிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் நீங்களே only by indians by india oda var motta varumanam enna na indira samarikapatta kaalu panna na india var motta varumanam solla mudiyum appa avan paathina so avan vandu just a real uh, national income indicator appadi paathina gnp da avanga ulukku seringla seringla sorry ndp net domestic product net domestic product da vandu paathina avanga vandu real national uh, income calculator anga seringla ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்குறோம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஸோ வாட் இஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் காஸ்ட் பார்க்கணும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அது உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணி அந்த ஃபேக்ட்ரியிலே வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு விலை நிர்ணயிப்பாங்க இல்லைங்களா அதுதான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அதான் வந்து ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அதே பொருளை வந்து நம்ம லாஜிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் ஆட் ஆகி அது வந்து ஒரு அந்த அந்த காஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அந்த டேபிளை வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியிலே வச்சுருந்தாங்கன்னா அது ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா அதே டேபிளை வந்து ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் வச்சுருப்பாங்கன்னா வச்சாங்கன்னா அதுக்கு காஸ்ட்டு மாறும் அது பார்த்துருக்கீங்களா மாறும் அதுதான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு காஸ்ட் வந்து ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஐ மீன் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அதுவே வந்து மார்க்கெட் கொண்டு போகும்போது காஸ்ட் மாறும் அதாவது டேக்ஸஸ்லாம் வரும் இப்போ சொல்ல போனால் டேக்ஸஸ்லாம் ஆடாகி வரும் அதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நிறையா வந்து இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஃபுல்லாக ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை ஒன்றில் ஜூலை ஒன்றாயிரத்தி பதினேழு ஜிஎஸ்டி ஆமாம் ஜிஎஸ்டி வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வகையான இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் வந்து நிறையா வந்து இப்போ எரேஸ் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது ஆக்ட்ரா ஆயிட்டி அப்புறம் வந்து ஆக்ட்ரா ஆயிட்டி வேல்யூ அடிஷன் டேக்ஸு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா சர்வீஸ் டேக்ஸு அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட டேக்ஸஸ் வரும் ஆனால் இப்போ எல்லா டேக்ஸஸையும் வந்து அதாவது எல்லா இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸையும் வந்து இப்போ அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே டேக்ஸ் தான் வந்து ஜிஎஸ்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன் டேட் வந்து ஜூலை 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 ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சுங்க 
சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஜிஎஸ்டி ஒன்று நம்ம தனியாக நான் டேக்ஸஸ் அந்த டேக்ஸஸ் அண்ட் லாஸ் பார்க்கும்போது நான் தனியாக வந்து எடுத்து கொடுத்துருவேன் அது எப்படின்னு ஜிஎஸ்டி எப்படி ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எப்படி இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபேக்ட்ரி காசு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஒரு <laughs> ஸோ அந்த ஃபார்முலா அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ என்ன சார் அப்படின்னா ஜிடிபி அட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதாவது ஜிடிபி வந்து ஜிடிபி ஜென்ரலாக ஜி ஜிடிபி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிடிபி அட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஜிடிபி அட்டு ஃபேக்டர் காஸ்ட் உள்ள கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் நான் சொல்கிறேன் ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னென்னா ஜிடிபி அட்டு ஃபேக்டர் காஸ்ட் ப்ளஸ் வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் மைனஸ் வந்து சப்சிடிஸ் சரிங்களா ஸோ என்ன சார் இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் என்ன சார் சப்சிடிஸ் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து ஒரு நான் சொன்னேன் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரைஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த டேபிளோ சேரோ வந்து மார்க்கெட்டில் உற்பத்தி பண்ணு சாரி ஃபேக்ட்ரியில் உற்பத்தி பண்ணும்போது ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் அதே மார்க்கெட் கொண்டு போகும்போது என்னென்னா ஒரு காஸ்ட் மாறும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி எட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சரிங்களா ஜிடிபி எட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வச்சுட்டு ஜிடிபி எட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஜிடிபி எட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னால் ஒரு ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் இருக்கும் அதாவது மார்க்கெட் மார்க்கெட் கொண்டு வரும்போது உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ண அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ண வேலை அதுக்கப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுனால அதுக்கு வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் வரும் அது போக சப்சிடிஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் சரிங்களா சப்சிடிஸ் வந்து இருக்காது ஏன்னா சப்சிடிஸ் வந்து ஏன் இதை சொல்லணும்னா சப்சிடிஸ் என்ன ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் சப்சிடிஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க சப்சிடிஸ்ன்றது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா மானியம் சொல்லுவாங்க அதாவது அரசால் வழங்கக்கூடிய மானியம் சொல்லுவாங்க இது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாயம் சார்ந்த பொருளுக்கு மீனாக கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்சிடிஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ சப்சிடிஸ் வந்து நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்சிடிஸ் இருக்குது கேஸ் சப்சிடி இருக்குது அப்புறம் வந்து நம்ம பிடிஎஸ் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உள்ள பிடிஎஸ் அந்த ரேஷன் கார்டு உள்ள அந்த ரேஷன் கார்டு அதுக்கு நிறைய சப்சிடிஸ் இருக்குது கெரோசின் சப்சிடி ரைஸ் சப்சிடி அப்படின்னு ஏற்பட சப்சிடி இருக்குது சரிங்களா இந்த சப்சிடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளை ஒரு ரா மெட்டீரியலாக ஒரு நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு சப்ஜி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது வந்து அது நம்ம வந்து என்னவோ ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்குவோம் டிம்பர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே நட்டு போல்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மைக்கா அப்படின்னு எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக நம்ம வாங்கும்போது அது வந்து நம்ம விவசாய பொருளாக நம்ம தான் விவசாய பொருளாக நம்ம வந்து வாங்குவோம் சரிங்களா ரா மெட்டீரியலாக வாங்குவோம் அது ரா மெட்டீரியல் வாங்கும்போது நம்ம மொத்தம் பொறுக்கி பண்ணும்போது என்னென்னா நம்ம கொங்கு கவர்மெண்ட்டு சப்சிடி கொடுப்பாங்க சரிங்களா அந்த சப்சிடி தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு பொருளுக்கு நம்ம ஜிடிபி கால்ட் பண்ணுறோம் ஜிடிபி கால்ட் பண்ணும்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு என்ன ஆகும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னால் அதோடய ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஐ மீன் ஜிஎஸ்டி அதுக்கப்புறம் வந்து சப்சிடி இருக்காது இப்போ இதுவே வந்து நீங்கள் ஜிடிபி அட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் சொல்லிட்டீங்களே ஜிடிபி அட்டு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் சொல்லிட்டீங்கன்னா ஜிடிபி அட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸு சரிங்களா மைனஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸு இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் ப்ளஸ் சப்சிடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி அட் ஃபேக்ட்ரி காசு என்ன ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறப்ப கட்டாக ஆட்டாயம் உங்களுக்கு கட்டாயம் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி கிடைக்கும் அதான் போட்டுருக்கேன் சப்சிடி கட்டாயம் கட்டாயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொருள் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் தான் டேக்ஸ் போடுவாங்க அப்போ அதை மார்க்கெட்டுக்கு போனால் டேக்ஸ் போடுவாங்க நம்ம மார்க்கெட்டில் இருந்தால் ஃ
இதே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஜிஎன்பிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜிஎன்பி அட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஜிஎன்பி அட் ஃபேக்ட்ரி காசு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து ஜிடிபி அந்த பேசிக் கான்செப்ட் தான் பார்க்க முடியும் சார் முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ்